Hi, hello and welcome you all to Mother Teresa Learning Center. Pharmacognosy series, we will talk about the first topic in the Pharmacognosy series. Pectin. Carbohydrate is a derivative of Pectin. There are polysaccharides in the same way. There is a dicot plant, monocot plant dicot. So, there is a dicot plant in the cell wall, that is the primary cell wall. So, in that region, there is a group of polysaccharides in the Pectin. And apart from this, middle lamellar is there. Pectin is there. Always, it is available like cellulose audio or hemicellulose audio. There is a combination of Pectin. It is acting like an intercellular cementing substance. That is, one cell and one cell are there. குடியாக gap fill பண்டு ஒரு substance அதாம் வந்து pectin இருந்துக்கு வருது and pectin வந்து எப்படி deposit ஆகுது அந்த primary cell wall எப்படி deposit ஆகுது அப்படின் பாத்தீங்கனா exocytosis process நான் சொல்வாங்க அதாது Golgai apparatusலதான் actually இது produce ஆகும் இது முலிமா வந்து அந்த cell வந்து ஒரு primary cell wall extension அந்த plant growth அதுக்கலாம் வந்து pectin ரும்பவே helpful ஆருக்கு fruit ripen ஆகும் போது pectin என்ன ஆகோனா அந்த fruit வந்து ரும்ப soft மாரிடும் ஏனா pectin இவ்வளோ நாரும் middle lamellலாலதன் இருந்துத்து so breakdown ஆனாவுடனே it becomes very soft cells வந்து easy வந்து separate ஆயிடும் சுத்தி சுத்தி so that is what the role of pectin in fruits and pectin பொருத்த விருக்கே நாம் ஒரு biological source சொல்ல முடியாது நிறிய fruits அதலியும் குறிப்பா தோல் போஷின்ல இருக்கும் பிருக்கும் Carrot, Apiaceae, Sunflower, Astraceae family and that composition is here. If you look at this, you will have 10-15% lemon. This is the geographical source in the map. It is the green color region and the yellow color region is the medium color region. There are some shades of pectin availability. There is a little bit of pectin. So commercially it is prepared in India, USA, Switzerland and other European countries mainly in the Mediterranean zone. This is the characteristics of the coarse or fine powder. There is a cream white and yellowish color range. There is no order for this. The taste is a mucilaginous, a very good taste. And the characteristics are good in the taste and alcohol. It is stable in a mild acidic condition. But if you go to a strong acidic condition or a strong basic condition, there are chances of depolarization in the pectin. Extra features. It is hygroscopic in nature. It easily absorbs the moisture. Aqueous solution of pectin is acidic. If you put pectin in the water, we can get rid of the water in the water. So, it is reversible colloid. It is reversible colloid. And if you add water, it will be a lump. So, if you heat the solution, it will be a solution. If you look at the transmitter diet, you will know clear. If you look at the reflected light, you will know it is cloudy. That is the current solution. So, in a condition, we can add gel to sugar and acid. We can prepare the gel to the jelly. We can prepare the gel to the jelly. And if you look at the chemical constituents, polysaccharides. Always you should remember it's polysaccharide. Molecular weight on the end of it and then the molecular unit. That is one of the carbohydrate linkage of the body. Main is the polygalactouronate and L-ramnose is the same thing. Core is the polygalactou and ramnose. Side chain is the galactose, arabinose, xylose, fructose are also present. This is the structure of pectin. Preparation. Preparation part is important. How do you prepare it? It's raw material. For example, we are preparing with lemon peels. We have to add lemon peels. If you boil it, you have to add 20 times extra you have to add fresh water. In 90 degrees Celsius, we have to add 30 minutes. The pH is lactic acid, citric acid, tartaric acid. The food grade is the pH maintained. And then, if we boil it, பீல் வந்து நம்ப சாப்டாம் மாரிடும் லியா சோ நீங்கள் வந்து அதை கொஞ்சு குஸ்குஸ் பண்ணின்னும் நல்ல குஸ்குஸ் பண்ணின்னாக அதில் இருந்து கொஞ்சு லிக்விடும் வெளியில் வரும் and then centrifugation பண்ணும் you'll get a two portion அதில் clear solution வருத்துக்கும் அந்த clear solutionலதான் வந்து பத்திங்கன proteins and starch இருக்கும் அது நம்ப வந்து enzyme hydrolysis பண்ணி remove பண்ணின்னும் remaining portion வந்து மறுப்பிடின் நம்ப 
ஃபார்ம் பண்ணி நம்ம ஆட் பண்ண என்ஜாய்ம டீஆக்டிவேட்டும் பண்ணிடணும் இப்ப வந்து கொஞ்சம் கலர்டா இருக்கும் சொல்யூஷன் அதை டீகலரைஸ் பண்றதுக்காக நம்ம ஆக்டிவேட்டட் கார்பன் இல்லனா போன் சார்கோல் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கடைசியா உங்களுக்கு கிடைக்கிற பெக்டன் வந்து ஒரு பியூரஸ்ட் ஃபார்ம்ல இருக்கும் நம்ம வந்து அதை வந்து மெத்தனால் எத்தனால் எசிட்டோன் அந்த மாதிரி போட்டு இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் டூ ப்ரெசிபிடேஷன் அதே சால்வெண்ட் வச்சு அகேன் அண்ட் அகேன் யூ கேன் டூ த பியூரிஃபிகேஷன் ஆல்சோ அதுக்கப்புறம் ட்ரை பண்ணி யூ கேன் கீப் இட் இன் தி வேக்யூம் ஓவன் அண்ட் ஸ்டோர்ட் இன் ஆட்டட் கண்டெய்னர்ஸ் பெக்டின் வந்து இட் இஸ் இன்கம்பேட்டபிள் வித் கால்சியம் ஸோ அதனால வந்து யூ ஹேவ் டு பி வெரி ப்ரிகாஷியஸ் இன் ஸ்டோரிங் பெக்டின் இல்லைனா வந்து கால்சியமோட சேர்ந்து அதோடைய நேச்சர் வந்து லாஸ் ஆகிடும் பெக்டினோட நேச்சர் அண்ட் பெக்டினோட ஸ்டாண்டர்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ஜெல்லி கிரேட் ஸ்டாண்டர்ட்னு சொல்லுவாங்க அதோட செட்லிங் கெப்பாசிட்டியை பொறுத்து தான் வந்து பெக்டினோட ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து ஃப்ரேம் பண்றது ஹண்ட்ரட் ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரியான கிரேட்ஸ் வந்து இட்ஸ் ஹைலி ரெக்கமெண்டபிள் ஃபார் மெடிசன் பர்பஸ் அஸ் வெல் அஸ் ஃபுட் பர்பஸ் அண்ட் பெக்டினை பொறுத்த வரைக்கும் இட் ஷுட் நாட் கண்டெய்ன் லெஸ் தென் செவன் பர்சன்ட் மீத்தாக்சி குரூப் அண்ட் செவன்டி எயிட் பர்சன்ட் கேலக்டோரோனிக் ஆசிட் அப்போ அது வந்து பெஸ்ட் பெக்டின்னு சொல்லுவாங்க ஆஷ் லாஸ் ஆன் ட்ரைவிங் மைக்ரோபியல் லிமிட்லாம் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஸ்கிரீனில் தெரியுது பாருங்க அண்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் டெஸ்ட் டென் பர்சென்ட் அக்வா சொல்யூஷன் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அதாவது அந்த பெக்டின் எடுத்து டென் பர்சென்ட் அதை நம்ம அக்வா சொல்யூஷனாக ப்ரிப்பேர் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டிஃப் ஜெல் மாதிரி கிடைக்கும் கூல் பண்ணும்போது செகண்ட் டெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பெக்டினோட ஒன் பர்சன்ட் சொல்யூஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதில் ஃபைவ் எம்எல் எடுத்து அதில் ஒன் எம்எல் டூ பர்சன்ட் சொல்யூஷன் கேஓஹெச் ஆட் பண்ணி ரூம் டெம்பரேச்சர் அப்படியே ஒரு ஓரமாக ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் வச்சிங்கன்னா ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் ஜெல் ஒரு செமி ஜெல் ஃபார்ம் ஆகும் அண்ட் அதை நீங்கள் வந்து ஹெச்சிஎல் போட்டு ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் நல்லா ஷேக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு கலர்லெஸ் ஜெலட்டின் மாதிரியான ஒரு பிரெசிபிடேட் ஃபார்ம் ஆகும் அதை மறுபடியும் பாயில் பண்ணி அதை நம்ம ஒயிட் கலராகவோ ஃப்ளூரசன் கலராகவோ மாறும்படி நமக்கு அது தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா உங்க கையில இருக்க பெக்டின் ஒரு நல்ல ஸ்டாண்டர்ட் பெக்டின் சொல்லலாம் என் நம்பர் ஆஃப் யூசஸ் அதே ஃபார் பெக்டின் எம்எல்சி ஃபையர் ஜெல்லிங் ஏஜென்ட் திக்கனிங் ஏஜென்ட் ஆன்டி டைரியல் ஃபார்முலேஷன்ல பெக்டின் ஆட் பண்றாங்க அண்ட் இட்ஸ் அ ப்ரொடெக்டிவ் கொலாய்ட் ஸோ வந்து நம்மளோட குடல் பகுதி இல்லையா கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டனல் ட்ராக்ல இருக்கக்கூடிய டாக்ஸன்ஸ் எல்லாம் வந்து உறிஞ்சக்கூடிய தன்மை வந்து அதிகமா இருக்கு அதனால தான் வந்து உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த சாத்குடி ஆரஞ்ச் எல்லாம் வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல சர்ஜரி முடிச்சவங்களோ இல்லை அட்மிட் ஆயிருக்கு பேஷன்ஸ்க்கு கொடுப்பாங்க அண்ட் இட் இஸ் ஹீமோஸ்டாட்டிக் அதாவது பிளட் வந்து அதிகமாக பிளீட் ஆகும் போது ஹீமோஸ்டாட்டிக்காகவும் யூஸ் பண்றாங்க அண்ட் பெக்டின் சப்ளிமெண்ட் வந்து பிளட் சுகர் லெவல் வந்து கம்மி பண்ணும் சோ தே ஆக்ட் ஆஸ் an entero absorbents னு சொல்றாங்க ஹெல்ப்ஃபுல் இன் தி प्रिपरेशन ஆஃப் ஹெராபினாய்ட்ஸ் அண்ட் இன் தி ட்ரீட்மென்ட் ஆஃப் வுண்ட்ஸ் டைரியா கேஸ்ட்ரோ எண்ட்ரைட்டஸ் ரொம்ப காரம் புளிப்பு ஏதாவது ஒரு டேஸ்ட் அதிகமா இருக்கு அந்த டேஸ்டை மாத்தணும் அப்படினா கூட நம்ம பெக்டின் யூஸ் பண்ணலாம் பிளட் பிளாஸ்மாக்கு சப்ஸ்டிட்யூட்டா யூஸ் பண்றாங்க சாஸஸ் அண்ட் ஜெல்லிஸ் प्रिपरेशनல யூஸ் பண்றாங்க அண்ட் ஜெலட்டினோட கம்பைன் பண்ணி என்கேப்சுலேஷன்ல யூஸ் பண்றாங்க கேப்சூல் प्रिपरेशनல ஓகே சஸ்டைன் ரிலீஸ் ஃபார்முலேஷன்ஸ்ல எஸ்பெஷியலா தே ஆர் யூசிங் திஸ் அண்ட் பெக்டினோட டாக்ஸிகாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் ஹை எனர்ஜி டயட் நீங்க எடுத்துக்கும் போது அதோட பெக்டின் சேர்த்து எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படினா அந்த ஹை எனர்ஜி டயட்டோட எனர்ஜி வந்து உங்களுக்கு அவேலபிலிட்டி இல்லாம போய்டும் குழந்தைங்க அதிகமா பெக்டின் எடுத்துக்கும் போது அவங்களுக்கு யூரியா ப்ரொடக்ஷன் வந்து ரொம்ப கம்மி ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க பெக்டின் பத்தின விஷயங்கள் இவ்வளவுதான் இந்த வீடியோல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தனா தயங்காம கமெண்ட் செக்ஷன்ல கேளுங்க அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க